to my channel study with me pcmb molecular basis of inheritance in the chapter e part la nammal salient features of double helix structure of dna ana discuss cheyan povunnathu appo idu nammal start cheyana anju karyangal aanu ullathu idu start cheyana munbe idu aara aanu propose cheyidathu nokka ningalku enna ariyan ezhudirikkuna double helix structure aanu appo aara ayikku propose cheyidathu double helix structure undaakiyathu enna adhu നിങ്ങൾക്ക് ഈ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒരു പാട്ടില് അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ആ ഡി എൻ എ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈ ചെയ്യും made up of made up of two poly nucleotide poly nucleotide chain പിന്നെ ആ പോളി ന്യൂക്ലിയോട്ടൈ അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ബാക്ക് ബോണിനെ കുറിച്ച് അത് അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഎൻഎ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഷുഗറും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ആണ് നമ്മൾ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗറും ഫോസ്ഫേറ്റും ആണ് അതിന്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ അതായത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നൈട്രോജൻസ് ബേസസ് ആ നൈട്രോജനസ് നൈട്രോജൻസ് ബേസസ് പ്രൊജക്ട് പ്രൊജക്ട് ഇൻസൈഡ് ഇൻസൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ നൈട്രോജനിസ് ബേസ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് തള്ളിപ്പോകുന്നു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാതെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ചെയിൻസ് ആ ആന്റി പാരൽ ആണ് ചെയിൻസ് ആന്റി പാരൽ ആണ് ചെയിൻസ് ഞാൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ചില ചില പോയിന്റ്സ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അപ്പോ ചെയിൻസ് ആർ ആന്റി പാരൽ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റി പാരൽ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാ പൊലാരിറ്റി ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പൊലാരിറ്റി പൊലാരിറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഒരു ചെയിന്റെ പൊലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് പൊള്ള ആരിറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ഈ ഫൈവ് ത്രീ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബണിന്റെ പൊസിഷനാണ് ഈ ഫൈവ് ത്രീ പൊസിഷനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണല്ലോ ഉള്ളത് അടുത്തതിന്റെ ത്രീ ഫൈവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ആന്റി പാലാണ് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് തേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ദ നൈട്രോജൻ ഇസ് ബേസ് ഇൻ ടു സ്ട്രാൻസ് ആർ പെയർ ടു ത്രൂ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ഫോമിംഗ് ബേസ് പേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അഡിനിൻ തൈമിൻ എത്ര ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അഡിനിൻ തൈമിനുമായിട്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് ഗ്രാത്തിനും സൈട്രോസിനുമായിട്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പ്യൂരിൻ എപ്പോഴും പിരമിഡിന്റെ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പ്യൂരിൻ പെയർ വിത്ത് പെയർ വിത്ത് പിരമിഡിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയറിയാം ഇത് രണ്ടും പ്യൂരിൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും തൈമിന് സോറി ഇത് രണ്ടും പിരമിഡിൻസ് ആണ് ഇത് ഡി എൻ എ ആയതുകൊണ്ട് യുറാസില് പിരമിഡിൻസിന്റെ അകത്ത് വരില്ല അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് ഈ തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അതായത് ഇങ്ങനെ പ്യൂരിൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും പിരമിഡിൻസ് എപ്പോഴും വരുന്നത് ഓൾവേസ് പ്യൂരിൻസ് കംസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പിരമിഡിൻസ് അപ്പൊ ആ ഇത് 
പ്യൂരിൻസ് പിരമിഡ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയത് പേർ ഇറക്കാൻ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്യൂരിൻസ് ഇങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് പ്യൂരിൻസ് പിരമിഡ്സിനേക്കാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ദിസ് ജനറേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഹെൽക്സ് ഹെൽക്സ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അതായത് യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൽ യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആണ് കറക്റ്റ് അല്ല ദ ദിസ് ജനറേറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓഫ് ഹെൽക്സ് ഹെൽക്സ് അതായത് ഡി എൻ എയുടെ ഹെൽക്സിലെ രണ്ട് സ്ട്രാൻഡ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഈക്വൽ യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് യൂണിഫോം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർത്ത് പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചെയിൻസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ എ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫാഷൻ ചെയിൻസ് ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫാഷനിലാണ് കോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഇസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് പിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ പിച്ച് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിച്ച് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിക്നെസ് ആണ് തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഹെലിക്സ് ഹെലിക്സിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് വൺ നാനോമീറ്റർ എത്ര നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വൺ നാനോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ നാനോമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു മീറ്ററിൽ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ദ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആണെങ്കിൽ പിച്ച് എന്ന് തന്നെ എഴുതാം തിക്നെസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് ഓഫ് ഹെലിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഹെലിക്സിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എറ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേർ ആർ റഫ്ലി ടെൻ ബേസ് പേഴ്സ് ഇൻ ഈസ് ടേൺ ഇതൊരു ത്രീ ഡി ഷേപ്പിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓരോ ടേൺസിലും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ടെൻ ബേസ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ടെൻ ബേസ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓരോ ടേൺസിലും കാണുന്നത് റഫ്ലി ടെൻ ബേസ് പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബേസ് പേരിന് ഹെലിക്സ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ബേസിന് കുറെ ബേസ് പേഴ്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഡി എൻ എ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ബേസ് പേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ബേസ് പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് പേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് പേഴ്സ് ബി പി എന്ന് എഴുതുക ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത്രയാണ് ഈ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ടെൻ ബേസ് പേ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് ഈ ഇവിടെ പിച്ച് ഓഫ് ഹെൽത്ത് തിക്നെസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്സ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് പേഴ്സ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ നാനോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും ത്രീ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെയും ത്രീ ഫോർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് അതാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് എന്താ നോക്കാം ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൺ ബേസ് പേർ സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ദ അതർ ഇൻ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂട്ട ഒരു ഹീപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു ബേസ് പേരിൻ്റെ പ്ലെയിൻ അടുത്ത അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം കാണുമല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കൂ കൂടും അതായിട്ടൊരു കൂട് അതായത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഡയഗ്രാം വെച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പോൾ അടിഞ്ഞിനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇത് അടിഞ്ഞു അത് ടൈമിനുമായിട്ട് കൂടും ഒരു കൂട്ടായിട്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് വൺ ബേസ് പേ സ്റ്റാക്സ് ഓ അതർ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട
അങ്ങനെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഹെൽത്ത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതിന് ഉറപ്പാക്കി കൊടുക്കുന്നു ഗീവ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ റൈറ്റ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അതിൽ ഗീവ്സ് ദ പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ്സ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്റ്റെബിലിറ്റി ടു ദ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഈ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റില് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് ഈ പാട്ടില് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് സാരി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡബിൾ ഹെലിക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡി എൻ എ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് പാട്ടില് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതായത് സെൻട്രൽ ഡോക്മ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടാം എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്ക